Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a explicar el transporte y almacenamiento de líquidos. Bien, estudiamos primero su importancia biomédica. El transporte de líquidos y también lo que es el almacenamiento, donde se almacena lo que son los tejidos, ¿ya? Eh, esto requiere de un proceso, ya que los líquidos son insolubles y no van a tener, este, no son visibles lo que es en el agua. Por lo tanto, nosotros al momento de ingerir alimentos, como por ejemplo ricos en grasa, como hamburguesas, eh, alimentos hechos eh, ricos en grasa, estos se ingieren y son absorbidos en el intestino. Pero hay un problema. Los líquidos son visibles al agua y no van a ser transportados fácilmente hacia los tejidos. Por lo tanto, existe unas proteínas las cuales se van a fusionar con los líquidos y van a poder ayudar al transporte hacia los tejidos como por ejemplo podemos observar en esta imagen aquí les he hecho una pequeña descripción eh, cómo sucede este mecanismo por ejemplo eh, el bus que se dirige hacia nuestros hogares eh, va a ser lo, lo que es la proteína y el lípido va a ser este señor ¿Ya? El señor se sube al bus ¿ya? Y, es y es transportado obviamente hacia su hogar. Entonces la misma función cumple lo que es la proteína. Formando, al momento de que el lípido se une a la proteína, va a formar lo que son las lipoproteínas. Así como hay distintas líneas de buses que nos llevan a nuestro hogar, así mismo va a haber distintos tipos de de lipoproteínas que transportan lo que son los lípidos hacia los tejidos como por ejemplo tenemos esta estructura esta figura que observamos en este momento es la estructura de una lipoproteína esta que es el, kil el kilomicrón el kilomicrón está formado por fosfolípidos por cabezas polares y colas que no son polares no polar entonces las cabezas van a ser hidrofílicas y las colas hidrofóbicas entonces aquí este, hacemos un paréntesis entonces como los lípidos no, no son misibles en el agua entonces son hidrofóbicos por lo tanto estos van a estar en el interior de este complejo que es el kilomicrón ya van a estar en, en el interior aislado del agua y esto es así como se transportan los lípidos hacia los tejidos entonces como podemos observar la estructura de la, lip de la lipoproteína en este caso el kilomicrón está formado por apoproteína como por ejemplo la apoproteína B apoproteína B, E, C y A ya. en el interior del, de la estructura de, li de la lipoproteína encontramos este, lo que son los triglicéridos y los de colesterol el colesterol el colesterol éster y los ácidos grasos no esterificados ya este como podemos observar aparte de, de esto de esta estructura de los fosfolípidos que conforman la estructura de, del kilomicrón encontramos también los, estos estos líquidos que son antipáticos que se encuentran en la mitad podría decirse de los fosfolípidos entonces como hablaba anteriormente como hay distintas líneas de buses que nos llevan a nuestros hogares así mismo hay distintas líneas que llevan los líquidos hacia los tejidos por lo tanto hay cuatro grupos principales de lipoproteínas que transportan los lípidos hacia los tejidos una de ellas es el kilomicrón que lo acabamos de mencionar en este momento ya tenemos la BLDL o lipoproteína de muy baja densidad la DLDL o lipoproteína de baja densidad y la HDL o lipoproteína de alta densidad ya como podemos observar este estos estas lipoproteínas eh, tienen sus apoproteínas eh, correspondientes como por ejemplo la, los kilomicrones tienen su apoproteína B 
48 y B100. La BLL tiene su apoproteína B100 y su apoproteína E. La DLL tiene su apoproteína B ¿ya? y que es la B100 también. Y también la HDL tiene su apoproteína A y la E. Bien, más adelante les voy a explicar para qué sirven estas apoproteínas B, tanto E o A. A continuación vamos a estudiar las funciones. ¿Para qué sirven estas apoproteínas? Como podemos observar en esta imagen, como es la HDL, que es la estructura de esta lipoproteína, está conformada por apoproteínas, las mencionadas anteriormente, y también hay unas apoproteínas, como es la apoproteína C1, la apoproteína C2 y la apoproteína C3, como podemos observar. C3, la apoproteína C1, y aquí nos falta la 2 bien las funciones de las apoproteínas primero es formar parte de la estructura de, los, de las lipoproteínas como podemos observar en este imagen forman parte de la lipro, lipoproteína pero estas apoproteínas tienen funciones aparte de esto también actúan como cofactores enzimáticos muy bien como por ejemplo la como por ejemplo cuando en la apoproteína C2 actúa para receptar lo que es la lipoproteína lipasa por ejemplo en la, en la, en la apoproteína A1 sirve para receptar lo que es la lectina ¿ya? y así sucesivamente y como tercer punto como tercera función actúa como ligandos para la intersección con receptores de lipoproteínas en los tejidos esto más adelante les voy a mencionar. Ya, aquí encontramos lo que es, es una imagen donde les voy a indicar para qué sirven estas apoproteínas y cómo funcionan en nuestro organismo. Muy bien, como les había hablado anteriormente, este, las alimentos de nosotros, ingerir alimentos, estos alimentos son transportados hacia el estómago, luego hacia el intestino, y ahí en el intestino son este, hidrolizados por un número de lipasas, como por ejemplo la lipasa pancreática, ¿ya? Y estos, aquí tenemos los triglicéridos de la dieta, estos son esterificados en la mucosa del intestino, luego estos son transportados en forma de kilo hacia el, hacia el sistema linfático, y a continuación son liberados a la circulación como kilometrones nacientes como hablamos anteriormente aquí encontramos una apoproteína B y una apoproteína A la B48 y la APOA aquí como, te, como podemos observar el kilomicrón naciente transporta triaciglicerol y colesterol este kilomicrón naciente no va a poder ingresar directamente hacia el hígado por lo tanto va a tener que pasar un proceso de hidrolación ya se hidroliza lo que son los tejidos estrepáticos donde exista la lipoproteína lipasa entonces a continuación son transportados hacia los tejidos estrepáticos aquí ahora hay un detalle aquí muy importante al momento de transportarse a los, hacia los tejidos estrepáticos va a necesitar receptores para ser aceptados en estos tejidos estrepáticos por lo tanto la HDL, HDL va a aportar al kilomicrón con una apoproteína C y una apoproteína E que se van a colocar aquí en la membrana del micrón entonces eh, vamos a este, observar aquí la apoproteína C y la E ¿ya? entonces aquí en este punto en los tejidos estrepáticos la lipasa la lipoproteína lipasa hidroliza el kilomicrón entonces como podemos observar el kilomicrón viene cargado de triacilicerol y colesterol entonces al momento de hidrolizarlos disminuye eh, su diámetro totalmente como podemos observar en este de aquí y el resto se lo denomina remanentes de kilomicrón este es el resultado de la hidrolación que ocurre cuando actúa la lipoproteína lipasa 
lo cual deja libre lo que son ácidos grasos, que se dirigen a los tejidos estrepáticos, y deja libre lo que es glicerol. Bien, esta, aquí hay, como hablamos anteriormente, que, que la HDL va a donar lo que es a la APOC y la APOE, pues estos vuelven pues a la HDL. En el momento que son utilizados por el kilomicrón, estos son de, este, transportados a su vez hacia el HDL. Ahora, eh, aquí les voy a explicar, voy a hacer un paréntesis para poder explicar la HDL y cómo se, cómo, qué, dónde nacen los que son la proteína E y la C. Bien, la HDL va a ser formada de lo que es en el intestino, perdón, en, en el hígado, y aquí se va, este, se forma una vez que la HDL se forma en el hígado, perdón, en el intestino, este, se le va a agregar lo que son apoproteínas. Estas apoproteínas cumplen la función principal de ayudar al kilomicrón, en el, o sea, en el metabolismo de la hidrolización por la lipoproteína lipasa. Prácticamente es utilizado para transportar hacia el kilomicrón para estos receptores ser aceptados en los tejidos estrepáticos y ser hidrolizados. Y como podemos observar, el HDL está compuesto por lo que son eh, fosfolípidos ¿ya? y colesterol. ¿ya? Muy bien, este, continuamos con los remanentes de kilomicrones. Aquí los remanentes de kilomicrones, entonces una vez de, devuelto la APOA y la APOC, estos remanentes quedan como el inicio, con su apoproteína B48 y E. Ahora, estos remanentes kilomicrones van a tener lo que son receptores a, a, en el hígado, como, como son los receptores de LDL, como la APOE100 y la APOE. Entonces, y también lo que son los <coughs> también lo que son lo que son los receptores, las proteínas relacionadas con los receptores, que es esta de aquí que se encuentra. ¿Ya? Entonces, al momento de que los remanentes de micrones en este estado podrán ingresar hacia el hígado. Entonces, como tenemos estos tipos de receptores, son aceptados y ingresa el remanente de hacia el hígado. ¿Dónde van a ser hidrolizados por la lipasa hepática? ¿Ya? Son captados y a su vez son hidrolizados. La lipasa hepática tiene una función doble. Actúa como un ligando para facilitar la capacidad de remanente y dos, hidroliza al triaciglicerol y a los fosfolípidos remanentes, como les había explicado anteriormente. Muy bien chicos, aquí llega este final de la parte 1, sería del video, y a continuación voy a seguir subiendo la segunda parte de, del transporte de lípidos, que es un tema muy interesante. Gracias por su atención.